тыковка у нас уже готова. Теперь будем вязать хвостик. Начинаем вязание с кольцами гуруми и вяжем 8 столбиков без накида в кольцо. Затягиваем кольцо. Хвостик тоже вяжем за задние полупетли полностью. Ставим маркер и вяжем 8 столбиков без накида 5 рядов. То есть вяжем 5 рядов, в каждом ряду будет у нас 8 столбиков без накида. Повторюсь, вяжем за задние полупетли. Давайте самостоятельно довяжем и встретимся. Так, я вязала 5 рядов и решила все-таки делать хвостик подлиннее. Хочу э, хвостик делать подвижный. То есть одену туда проволоку, вот такую мохнатую, я забыла, как она называется. Если у вас нет такой проволоки, вы можете любую проволоку просто обмотать наполнителем и тоже засунуть хвостик. Хочу, чтобы хвостик был такой длиннючий, чтобы можно было узелок какой-нибудь делать или вот как-то вот э, придать какое-то движение хвостику. Так что я свяжу примерно хвостик длиной ну, где-то 8-10 сантиметров. Давайте довяжем вместе. Вы вяжете вашу длину хвостика, я вяжу свою длину хвостика. И встретимся. Так, я довязала такой хвостик. Теперь потихонечку одеваю проволоку. замечательно здесь мы согнем вот так продолжаем вязать наш хвостик после того как довязали нужной вам длины длину делаем прибавки у нас 8 петель по периметру делаем 8 прибавок то есть в каждую полупетлю напоминаю что мы вяжем за заднюю полупетлю Вяжем по два столбика без накида. Давайте самостоятельно довяжем 8 прибавок и у маркера встретимся. Ряд довязали. У нас 18 петель по периметру. В этом ряду. Мы будем вязать ряд столбиками без накида, без прибавок и без убавок. 16, ой, 18, я сказала, 16 петель. То есть 16 петель по периметру и сейчас будем вязать 16 столбиков без накида. Давайте по кругу, по кругу вяжем и встретимся. Ряд довязали. В этом ряду мы будем делать прибавки. У нас 16 петель, и мы будем делать 16 прибавок. То есть в каждую полупетлю мы вяжем по 2 столбика без накида. Давайте по кругу довяжем и встретимся. Так, прибавки мы сделали. У нас по периметру 32 петли следующий ряд мы вяжем просто 32 петли без прибавок и без убавок давайте вяжем по кругу и встречаемся ряд довязали давайте примерим хвостик мы будем пришивать в том месте где у нас были узелки Так 
классно получается. В следующем ряду мы будем делать, у нас 32 петли, значит мы будем делать 8 прибавок. Нужно разделить 32 на 8, у нас получается 4, значит вяжем по схеме 3 столбика без накида и прибавка 1 2 3 и прибавка вяжем по кругу и встречаемся так давайте примерим что у нас получилось какая у нас красота получается все на этом этапе мы закрепляем нить делаем один соединительный столбик закрепляем и отрезаем хвостик у нас готов Вот. А, давайте мы сейчас свяжем усики. Ус, усики вяжем таким образом. Делаем цепочку из воздушных петель. А, перед тем, как делать цепочку, оставьте ну, такую сантиметров 10 хвостик в конце этой цепочки, точнее в начале. Вот так хвостик оставьте и вяжем 35 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. В принципе, не обязательно 35. Вы посмотрите по своей тыковке. Если у вас пряжа другая, то размер конечно же тыковки другой получится вот мне мне кажется достаточно вот такой длины далее разворачиваемся и в каждую петлю вяжем по прибавке то есть по одному столбику без накида то есть если мы вязали например 35 воздушных петель то разворачиваемся и вяжем 34 прибавки по этой цепочке давайте самостоятельно довяжем до конца цепочки и встретимся так усик мы довязали таких усиков у нас должно быть две штуки ну две три штуки как вам больше нравится можете оставить один усик Давайте примерно прикинем, как это у нас будет смотреться. Видите, какая у нас пружинка получилась. Ну вот, такая красота у нас будет. Давайте еще второй все-таки довяжем. Так, начинаем вязать листик. Вяжем цепочку из воздушных петель. 16 воздушных петель. Давайте свяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Разворачиваемся. И... Начиная со второй или с третьей петли по воздушным цеп... по цепочке из воздушных петель вяжем столбики без накида. Вяжем до конца. этот вот хвостик который у нас был в начале можно тоже подложить 
Вот так, чтобы лишних хвостов у нас не осталось. Тоже провязываем. довязали до конца вот этот хвостик можно уже отрезать чтобы нас не смутили никакие лишние ниточки вяжем 4 воздушных петли 1 2 3 4 разворачиваемся и с этой стороны тоже вяжем 13-14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 9 10 11 12 так 13 довязали Делаем одну воздушную петлю, разворачиваемся и пропускаем первую петлю. Со второй петли вяжем по этой цепочке до конца, до цепочки из воздушных петель. Давайте самостоятельно довяжем. До цепочки а знаете что я забыла сказать и сама тоже все неправильно сделала далее мы вяжем за задние полупетли совершенно забыла смотрите делаем значит воздушную петлю и вяжем только то есть пропускаем одну петлю и со второй петли вяжем только за задние полупетли столбики без накида Вяжем до цепочки из воздушных петель. Давайте довяжем до цепочки и встретимся. Так, смотрите, довязали до воздушных петель. Теперь вяжем два столбика. Вот в кольцо из воздушных петель вяжем два столбика. Один, два. Вяжем четыре воздушные петли. Три, четыре. И опять же в эту же дырочку из воздушных петель вяжем два столбика без накида. И далее вяжем за задние полупетли, не доходя двух петель до конца ряда. Давайте довяжем самостоятельно и встретимся. Вот ряд довязали, не доходя две петли до конца. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваемся, пропускаем одну петлю и со второй петли опять же весь листочек мы будем вязать за задние полупетли. Вяжем до цепочки из воздушных петель. Так, дошли до воздушных петель. Опять же, в эту арку мы вяжем 2 столбика без накида, 4 воздушные петли. Опять в арку вяжем 2 столбика без накида. И вяжем за задние полупетли 
этот ряд, не доходя 2 петли. То есть заканчиваем где-то здесь. Вот это действие, то есть вяжем, не доходя двух петель, потом воздушная петля, разворачиваемся и обратно вяжем. Повторяем 3-4 раза. И встретимся. Давайте. Смотрите, я несколько раз провязала туда-обратно. А теперь будем... Вот это вот верхняя часть листика. Теперь будем формировать вот нижнюю часть листика. Делаем воздушную петлю, петлю подъема и вяжем по столбикам до цепочки из воздушных петель. Эта часть видео ускорится, и озвучка будет тоже ускоренная, со смешным голосом. Смотрите, значит, довязали до цепочки из воздушных петель, и теперь в варку из воздушных петель вяжем 5 столбиков без накида. Вяжем один. Два, три, четыре, пять. Вяжем столбиками без накида, не доходя два, не довязывая два столбика, две петли не довязывая. петель разворачиваемся и вяжем по воздушным петлям 3 столбика без накида 1 2 3 и далее вяжем по столбикам а, без накида 5 раз 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5. Делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю и во вторую делаем соединительный столбик. Воздушная петля, петля подъема. И вяжем по столбикам без накида в обратную сторону. Не довязывая пару петель. Опять вяжем 5 воздушных петель. Разворачиваемся. И вяжем уже по воздушным петлям столбики без накида. Вяжем до конца этого ряда. Укороченного. Последняя петля. Делаем воздушную петлю. Пропускаем одну петлю и во вторую соединительный столбик. Воздушная петля, петля подъема. И вяжем по, по столбикам без накида, не довязывая пару петель. Довязали. Опять вяжем 5 воздушных петель. Разворачиваемся. И вяжем столбики без накида по воздушным петлям и по столбикам. Без накида вот до этого места. Там встретимся. Так. Довязали до конца. Опять воздушная петля. Опять пропускаем одну петлю. И во вторую соединительный столбик. Воздушная петля. Разворачиваемся. 
и даже по столбикам без накида, не доходя пару петель. Смотрите, это наш недовязанный листик. Он будет состоять как бы из трех частей. Вот это вот э, средняя часть. Примерно такая же часть будет с правой стороны и с левой стороны. Вот сейчас мы с правой стороны середину листика довязали. Будем считать, что вот эта вот средняя часть, она должна быть самая длинная. Да, самая длинная часть. Поэтому мы здесь не довязываем 1, 2, 3, 4 петли. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся и вяжем только по столбикам без накида. И у нас тут остается такой хвостик, как бы, у листика. Вяжем вот до этого места и встретимся. Так, довязали, опять делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю и во вторую соединительный столбик. Воздушная петля и вяжем в обратную сторону. Смотрите, вот если это у нас середина листика, да, то вот э, следующая часть у нас должна быть параллельно вот этому. То есть мы остановимся где-то вот на этом месте чтобы листик смотрелся относительно симметрично. Если вы э, свяжете там пару петель туда, пару петель сюда, ничего страшного. Помните, да, что в природе нет ничего симметричного. Так что вяжите, как получается. Я поэтому и не даю никаких количеств петель. Мы э, листик вяжем практически на глаз. Так, смотрим, где у нас заканчивается. Ну вот еще одну петлю. Довяжем. Я люблю, когда вот на листике в нижней части вот такие вот кончики остаются. Поэтому здесь я тоже сделаю 5 воздушных петель. Разворачиваюсь, вяжу по воздушным петлям столбики. И дальше по столбикам без накида вяжу до этого места. Давайте довяжем, встретимся. Так, дошли. Опять делаем одну воздушную петлю, пропускаем одну петлю. Во вторую вяжем столбик без накида. И смотрите, теперь мы переходим на вторую сторону листика. Будем вязать столбики без накида. Вот смотрим, вот на этом уровне, вот до этого места. Давайте довяжем самостоятельно и встретимся. Вот смотрите, мы довязали, так визуально проводим линию. И вот на этом месте у нас начнется вторая часть, нижняя часть листика. Вяжем 5 воздушных петель, разворачиваемся по воздушным петлям, вяжем 3, 3 столбика без накида. И по столбикам без накида мы вяжем, смотрите, опять же, вот видите, вот, опять же, визуально проводим линию, вот до этого места, значит, где-то 5 столбиков без накида вяжем. Надеюсь, вы понимаете принцип, сейчас поймете, до конца довяжем, надеюсь, что поймете. Так, проверяем примерно, где у нас заканчивается. Вот, делаем воздушную петлю, также пропускаем одну петлю и во вторую соединительный столбик. Воздушная петля, разворачиваемся и вяжем по столбикам без накида, э, столбики без накида, не доходя 2-3 петли до конца. Так. Опять вяжем 5 воздушных петель, опять разворот. Надеюсь, все-таки вы принцип поняли. Сейчас я еще раз повторю в устной форме, что мы делаем. Так, довязали до конца. Воздушная петля. Пропускаем одну петлю во вторую соединительный столбик. Воздушная петля. Сейчас будем разворачиваться и опять вверх. То есть вяжем, смотрите, вот наш листик. Мы вязали эту сторону, теперь эту сторону вяжем. Стараемся, чтобы достаточно симметрично смотрелись. Вот, делаем а, опять же одну, вторую. Следующий а, ряд, когда будем вязать, она окажется у нас самая длинная. То есть делаем симметрично вот это, этой части. То есть она будет следующая, когда мы поднимемся, она будет самая длинная. Довяжем также здесь, значит, воздушные петли, одну петлю пропускаем и в следующий соединительный столбик опять разворачиваемся и дальше уже маленькие, видите, то есть у нас как бы клинообразный получается листик. Далее будем делать покороче, как, как делали в, этом, в этой части. Надеюсь, у вас все, вам все понятно.
Так, смотрите, вот мы довязали наш листик. По-моему, очень красивый получился. Сейчас прикинем, как это будет смотреться. Красота. В следующей части мы соберем уже нашу тыковку. Я покажу, как правильно все пришивать.